तो आज है सात नवंबर और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ आज का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट में दो क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छह नवंबर के करंट अफेयर का दो मिनट में फटाफट रिविजन कर लीजिए और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में प्रीवियस मंथ से भी टॉप टेन करंट अफेयर का रिविजन कराऊंगा तो वीडियो का अंतर जरूर देखना अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया हाल ही में ये दिवस मनाया गया पांच नवंबर को लैंड एंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं आदित्य मिश्रा किस बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए चार मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में तीसरा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए भारत आर समझौता से बाहर निकल गया है किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंद्रह वर्ष से पुराने सभी सरकारी और व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है बिहार ने निम्न में से किस भारतीय लेखक को जे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है माधुरी विजय को इनकी एक उपन्यास है द फार फील्ड इसी उपन्यास के लिए इन्हें 2019 के जे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको बता दें कि जे पुरस्कार की शुरुआत दो में ही की गई थी यानी पिछले वर्ष ही इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है एक चीज और ध्यान में रखिए लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे महंगा पुरस्कार है इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है चलिए नेक्स्ट हाल ही में सुमन कथपालिया किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं इंडस इंड बैंक के प्रथम फीडे विश्व फिशर रैंडम शतरंज चैंपियनशिप दो का खिताब किसने जीता वेस्ली सोने ये अमेरिका के हैं विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार भारत स्वर्ण भंडार के मामले में विश्व में किस स्थान पर है दसवें स्थान पर है पहले स्थान पर अमेरिका है हाल ही में सारलोर लक्स ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता लक्ष्य सेन ने ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी दो हजार का खिताब किसने जीता है इंडिया बी टीम ने इंडिया सी टीम को हरा अब चलिए आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास द्वारा निर्मित भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील का क्या नाम है इसका नाम रखा गया है अराइज इस तरह से यह भारत का पहला ही स्टैंडिंग व्हील है ठीक है इसका निर्माण किया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने चलिए अगला क्वेश्चन हाल ही में नासा का कौन सा यान बयालीस वर्षों की यात्रा के बाद सूर्य की परिधि तक पहुंचने वाला विश्व का दूसरा यान बन गया है इसका नाम है वाइजर टू ऑप्शन बी सही उत्तर है तो 42 वर्षों के बाद सूर्य की परिधि तक पहुंच गया है वाइजर टू इसे कॉब लॉन्च किया गया था यह आपको ध्यान में रखना है 20 अगस्त उन्नीस को वाइजर टू को लॉन्च किया गया था ठीक है अच्छा सूर्य की परिधि तक पहुंचने वाला विश्व का प्रथम यान कौन सा है वाइजर वन है उसे भी नासा ने ही लॉन्च किया था और वाइजर वन दो में सूर्य की परिधि तक पहुंच गया था ठीक है अब हम यहां पे नासा के बारे में जान लेते हैं यह अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन गठन किया गया था उन्नीस में हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है वर्तमान में इसके प्रमुख हैं जिम ब्रिडन स्टाइन नेक्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं इसके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं चिराग पासवान ऑप्शन सी सही उत्तर है आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ था 2000 हजार ईस्वी में तब से इसके लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं रामविलास पासवान अब उन्होंने अपनी जगह पर अपने पुत्र चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है ठीक है चिराग पासवान जो हैं वर्तमान में बिहार के जमुई से लोकसभा सांसद हैं तथा लोकसभा में पार्टी के नेता भी हैं ठीक है यहाँ पर हम रामविलास पासवान का बात किए हैं ये वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और इनके पास कौन सा मंत्रालय है उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इन्हीं के पास है ठीक है ऑप्शन में और भी नाम है जैसे कि स्नेहलता श्रीवास्तव ये वर्तमान में लोकसभा की महासचिव हैं और इस तरह से लोकसभा की महासचिव बनने वाली ये प्रथम महिला भी हैं ओम बिड़ला ये कौन है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं नेक्स्ट हाल ही में दोहा में आयोजित चौदहवीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है मनु भाकर ने भारत के मनु भाकर ने 
10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है तो यहाँ पे ध्यान में रखिए एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के चौदहवें संस्करण का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है दोहा में ठीक है इस चैंपियनशिप में भारत के दीपक कुमार ने भी एक पदक जीता है दीपक कुमार ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता मनु भाकर किस राज्य से बिलोंग करती हैं हरियाणा से नेक्स्ट हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच सबसे बड़े नौसेना योद्धाभ्यास कैरेट 2019 का आयोजन चट्टोग्राम में शुरू हुआ है इसका आयोजन शुरू हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में ऑप्शन ए सही उत्तर है आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास का ये दूसरा ही संस्करण है पिछला संस्करण 2011 में आयोजित किया गया था बंगाल की खाड़ी में ठीक है तो कैरेट नामक नौसेना युद्धाभ्यास का आयोजन बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में किया जाता है इस बात को ध्यान में रखिए ठीक है चट्टोग्राम जो शहर है ये बांग्लादेश का एक शहर है इसे चिटागोंग के नाम से भी जाना जाता है अब इस युद्धाभ्यास का फुल फॉर्म ध्यान में रखिए कैरेट का कैरेट का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेशन ऑफ लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग अब हम इन दोनों कंट्री के बारे में जानेंगे सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में जानिए बांग्लादेश की सीमा भारत के पांच राज्यों को छूती है कौन कौन से राज्य मिजोरम त्रिपुरा असम मेघालय और पश्चिम बंगाल यहाँ पे दो से तीन फैक्ट और ध्यान में रखिए बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भारत में जो गंगा नदी बहती है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा इसके कैपिटल है ढाका राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना शेख हसीना को इस वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है उसका नाम है वैक्सीन हीरो अवार्ड यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद और मुद्रा का नाम है टाका अब जानते हैं अमेरिका के बारे में अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डी वाशिंगटन डी में ही वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय मौजूद है वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ये पैंतालीसवें राष्ट्रपति हैं यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है अमेरिकन डॉलर नेक्स्ट मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब किसने जीता है ये खिताब जीत लिए हैं सारा दमज नोविक ने सारा दमज नोविक कहाँ की हैं सर्विया की हैं तो इन्होंने मिस एशिया ग्लोबल टाइटल का खिताब जीत लिया है इसमें फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं उसे भी ध्यान में रखिए साउथ कोरिया की हैं ली सी योल किम ये फर्स्ट रनर अप रही हैं इसी खिताबी प्रतियोगिता में मिस एशिया टाइटल का खिताब किसने जीता है वियतनाम की गुयेन थी येन ट्रंग ने जो कि ऑप्शन ए नंबर पे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस ध्यान में रखिए मिस एशिया ग्लोबल टाइटल का खिताब जीती हैं सारा दमजनोविक वहीं मिस एशिया टाइटल का खिताब जीती हैं गुयेन थी येन ट्रंग ने वहीं भारत की समीक्षा सिंह ने फेस मिस ब्यूटीफुल का खिताब जीता है ठीक है अच्छा इस इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया था केरल के कोच्चि में इस इवेंट का ये पांचवा संस्करण था और इस इवेंट में चीफ गेस्ट थे वाई बी यो सून हिन जो कि मलेशिया के पेनांग के पर्यटन मंत्री हैं यहाँ पे हम मिस एशिया का बात कर लिए हैं तो मिस वर्ल्ड 2019 तथा मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता वो भी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मिस वर्ल्ड दो की विजेता कौन बनी है वनेसा पॉन्स डी लियोन ये मेक्सिको की हैं मिस वर्ल्ड 2019 का ये उनहत्तरवा संस्करण था ठीक है वहीं मिस यूनिवर्स 2019 की विजेता बनी है कैट्रियोना ग्रे जो कि फिलीपींस की हैं मिस यूनिवर्स 2019 का अड़सठवा संस्करण था चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में असम सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ चार करोड़ रुपये ऋण हेतु समझौता किया है तो हाल ही में असम सरकार ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ 400 करोड़ रुपए यानी 50 मिलियन यूरो ऋण हेतु समझौता किया है आपको बता दें कि इस ऋण का इस्तेमाल राज्य में जंगलों को सुधारने तथा जैव विविधता को संरक्षित करने में किया जाएगा फ्रांसीसी विकास एजेंसी जो है इसका गठन उन्नीस में किया गया था और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं रेमी रियोक्स अब यहाँ पर हम असम का बात कर लिए हैं इस स्टेट के बारे में फटाफट रिवीजन कर लीजिए असम की सीमा भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती है यानी सात राज्यों से इसकी सीमा लगती है कौन कौन से राज्य त्रिपुरा 
मिजोरम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मेघालय और पश्चिम बंगाल दो कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है बांग्लादेश और भूटान से गठन हुआ था छब्बीस जनवरी 1950 को क्षेत्रफल के हिसाब से सत्रहवें नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से पंद्रहवें नंबर पे है साक्षरता दर है बहत्तर दशमलव एक नौ प्रतिशत लिंगानुपात है नौ सौ कैपिटल दिसपुर मुख्यमंत्री हैं सर्वानंदा सोनोवाल गवर्नर हैं जगदीश मुखी लोकसभा सीट चौदह राज्यसभा सीट सात विधानसभा सीट एक जिलों की संख्या तैतीस है अजय लंबा गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं आपको बता दें कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में तीन अन्य राज्य आते हैं अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और नागालैंड राजकीय पशु है यहाँ का एक सिंग वाला गेंडा राजकीय पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख राजकीय वृक्ष है होलोंग राजकीय फूल है द्रौपदी माला बगोरुम्बा तथा बेहू यहाँ के लोक नृत्य हैं काजी रंगा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क डेबरू साईखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क सभी के सभी असम में हैं अब चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ है तो हाल ही में ये महोत्सव संपन्न हुआ है अरुणाचल प्रदेश में ये एक वार्षिकी महोत्सव है जिसका आयोजन हर वर्ष अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है आपको बता दें कि याक नृत्य तथा अजी लामो नृत्य इसी महोत्सव में किए जाते हैं ठीक है इस वर्ष का इस महोत्सव का ये आठवां संस्करण था ठीक है यानी इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी दो में इस महोत्सव में बौद्ध धर्म से जुड़े कार्यक्रम पारंपरिक नृत्य तथा देशी खेल आयोजित किया जाते हैं अब आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश इसके बारे में भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है दो राज्यों को नागालैंड और असम और इसकी सीमा तीन कंट्री से भी लगती है चीन म्यांमार और भूटान से इसका गठन हुआ था 20 फरवरी उन्नीस को क्षेत्रफल के हिसाब से पंद्रहवें नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से सत्ताईसवें नंबर पर है यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य नहीं रहा है इस हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से हम राज्यों को एक रैंक नीचे करेंगे लेकिन मैं आप लोगों को जो भी आंकड़ा बताता हूँ ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताता हूँ तो दो के जनगणना के अनुसार ये क्षेत्रफल के हिसाब से पंद्रहवें नंबर पर आएगा लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार यह क्षेत्रफल के हिसाब से चौदहवें नंबर पर आएगा इस बात को भी ध्यान में रखिए यहाँ के साक्षरता दर है पैंसठ दशमलव तीन आठ प्रतिशत लिंगानुपात है नौ सौ अड़तीस कैपिटल ईटानगर मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू गवर्नर हैं बी डी मिश्रा लोकसभा सीट दो राज्यसभा सीट एक विधानसभा सीट सात जिलों की संख्या पच्चीस है अजय लंबा जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अजय लंबा गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मिजोरम गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही आते हैं यहाँ का राजकीय पशु है मिथुन राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल राजकीय वृक्ष है होलोंग राजकीय फूल है द्रौपदी माला लोक नृत्य है बाडोछम नाम दफा नेशनल पार्क पक्के टाइगर रिजर्व तथा मोलिंग नेशनल पार्क सभी अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे यानी पास पाए जाते हैं कौन कौन से यांग याप दर्रा बोम डिला दर्रा तथा दीफू दर्रा आप तानी या तानी जनजातियाँ यहीं पर पाई जाती है यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है नागालैंड और मेघालय की भी राजभाषा अंग्रेजी है नेक्स्ट हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आईबीएम के साथ मिलकर स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ठीक है इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं में नवीनता प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के साथ साथ युवाओं को बदलते बाजार के अनुसार ढालना है ठीक है आई जो है ये अमेरिका की एक कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन गठन 1911 में किया गया था हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है वर्तमान में इसके चेयरमैन और सी हैं गिन्नी रोमेटी अच्छा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है महेंद्र नाथ पांडे नेक्स्ट हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहाँ पर प्रथम विज्ञान समागम 2019 का उद्घाटन किया है कहाँ पर कोलकाता में ऑप्शन बी सही उत्तर है ठीक है यह एक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी है जिसका आयोजन 31 दिसंबर 2019 तक किया जाएगा तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है 
इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है अब यहाँ पे कोलकाता आंसर हो गया तो एक चीज और जानिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन कोलकाता में ही किया है ठीक है और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में ही इस वर्ष महिला वैज्ञानिकों और उद्यमिकों के सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है अब चलिए अगला क्वेश्चन सात नवंबर से कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 का आयोजन शुरू हुआ है इसका आयोजन शुरू हुआ है धर्मशाला में धर्मशाला कहां पर है हिमाचल प्रदेश में है सो सात नवंबर और आठ नवंबर तक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन धर्मशाला में किया जाएगा ठीक है यानी आज ही इसका उद्घाटन होगा और इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेत्री यामी गौतम को चलिए अगला क्वेश्चन 6 नवंबर को ढाका में दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल की पंद्रहवीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रकाश जावड़ेकर प्रकाश जावड़ेकर कौन है एक केंद्रीय मंत्री हैं इनके पास वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है इन्होंने ही दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल की पंद्रहवीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था आपको बता दें ये जो काउंसिल है ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन उन्नीस में किया गया था और इसमें आठ सदस्य देश हैं कौन कौन से सदस्य देश हैं अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका फ्रेंड्स तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना अब चलिए प्रीवियस मंथ से टॉप टेन करंट अफेयर का रिवीजन करा देता हूं अप्रैल मंथ का चल रहा है यह पार्ट सिक्स है पहला क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने यूएस वीजा रखने वाले यानी अमेरिका का वीजा रखने वाले भारतीयों को देश में वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है चिली ने चिली जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राजील भी तो ब्राजील ने हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीयों को अपने देश में बिना वीजा के प्रवेश की मंजूरी दी है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स दो का खिताब किसने जीता लुइस हमिल्टन ने ये इंग्लैंड के फार्मूला वन ड्राइवर हैं अप्रैल में लॉन्च साइफ्रन स्वॉर्ड्स सेंचुरी ऑफ इंडिक रेसिस्टेंट टू इन्वेस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है मनोषी सिन्हा रावल 30 अप्रैल को नारू हितो द्वारा सम्राट के रूप में पद संभालते ही जापान में किस नए युग की शुरुआत हो गई है इस युग का नाम है रीवा भारतीय सेना ने किस नदी पर मैत्री ब्रिज नामक सबसे लंबा सस्पेंसन पुल बनाया है सिंधु नदी पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पुरातत्वविद को पुण्य भूषण अवार्ड 2019 से सम्मानित किया डॉक्टर जी बी देगलूरकर को केंद्र सरकार ने निम्न में से किस कंपनी को इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी लाइसेंस प्रदान किया है बीएसएनएल को इसका मतलब यह हुआ कि आप अब हवाई जहाज में भी बी का इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं जॉन डार्कस कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है भारत के हैं विक्रम पटेल इन्हें यह पुरस्कार मिला है किस संस्था ने क्रिकेट में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच और समाधान हेतु इंटरपोल के साथ समझौता किया है आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फादर ऑफ इंटरप्रेनोरशिप मूवमेंट के रूप में जाने जाने वाले विदोषी विदोषी गोपाल पटेल का गोपाल दास पटेल का उन्यासी वर्ष की आयु में निधन हो गया वे क्या थे ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे फ्रेंड्स अब चलिए पिछले वीडियो में जो क्विज किया था उसका आंसर बता देता हूं पहला क्वेश्चन था 2019 के लिए विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या था सभी लोगों ने आंसर सही दिया था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी इसका विषय था और हर वर्ष ये दिवस पच्चीस अप्रैल को मनाया जाता है दूसरा क्वेश्चन था अप्रैल 2019 में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया इसका भी आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया था 24 से 30 अप्रैल के बीच में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया गया था अब आज का क्विज करता हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है पहला क्वेश्चन 2019 का अजलन शाह हॉकी कप किसने जीता दूसरा क्वेश्चन है क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी दो हजार का खिताब किसने जीता है 